我要留下来，不回北京了，做琉璃。你这还是比我还冲动呢！我说真的，别闹了。我没闹，我从小就在琉璃老作坊里面长大。每天都看着我爸爸，还有其他那些炉匠师傅们做琉璃，看着一团团红彤彤、黏糊糊的原料，经过一系列的工序，最后成为了流光溢彩的艺术品。你不是博山人，你对琉璃可能没有这么深厚的情感。你知道溜火炉、小平锅这些对炉匠来说意味着什么吗？什么？命。怎么可以连命都不要了呢？可能因为我从小。就生在琉璃世家，我知道我们这一行很多人不看好，但其实它的发展空间是很大的。博山是琉璃之都，琉璃又是中国五大名气之首。我一定要让更多的人了解到博山的琉璃，发现琉璃之美。很长时间以来，我一直在帮我爸爸搜集有关琉璃的讯息和资料，我也做过仔细的研究，我觉得我可以的，一定行。对，行，那你你你应该再沉淀沉淀，这个不太妥。哎呀，你知道我现在有多高兴吗？就好像你找到了自己要做的事情，找到了自己的方向，好像找到了自己一样。不是找到，是他一直都在，就在我的眼面前。嗯，真的那么确定？确定。不走了。不走了。淘气啊！陶婶啊，我跟你说，你家那快递你要不要了？你放村委会都一个星期了，你把村委会当你们家仓库了？<笑>行行，快点来吧！啊，你好，您是村主任吧？啊，你是？我叫郑飞，是刚刚下派的。哎呀，你是上面派来的第一书记吧？啊，叫我小郑就行。你来之前不通知一声，这慢蛋白大，来来来来来，快快快，请请坐，请坐，没事没事没事，这么多包裹呀？是。<笑>哎，那个，我的。办公桌是哪个呀？啊，办办办公不不着急，这样我我我给你安排吃住去啊！哎，不用不用，我的意思是我们可以赶快开展工作了。哎呀，你在工作也得吃饭呢，我让他们给你做个小鸡儿。来来，把东西放这儿，来来来。哎，不用。主任，你这你这歇会儿，我马上就回来啊。哎呀，哎，主任，哎，真的不用麻烦。你快快快快，请回来，我马上就回来啊。小雨啊。这次年假放挺长啊，啊，你爸爸也没听说你哪天要回北京啊？那个，有啥就说，别吞吞吐吐的。我想辞职。啥？辞职？是不是工作不如意啊？哎呀，爸，听我跟你说啊，没有发展空间了呀。如果我再想往上升，只有三种可能：第一有背景，第二会来事儿，第三就是熬熬到自己能够幸运的参与几个重大的项目。但是后来我一想，就算是走到这一步也不容易，因为公司里这么多员工，大家都跟我差不多水平，我基本就轮不到。你得耐得住性子。我就是耐到退休，回顾这一辈子，跟没过似的。哎。爸爸就希望看到我的女儿这样，这一辈子呀，平平安安、快快乐乐，过个普普通通人的生活。所以说你呀，赶紧踏踏实实的回北京工作去啊！我已经把辞职报告交给公司了。你留在家里，你干什么呀？干琉璃，开琉璃工坊。不行，你干什么都行，就不能干琉璃。为什么不能干琉璃呀、啊？我就想干琉璃，怎么了？我说不行就不行，蓉蓉。你姑娘回北京上班，你帮她收拾行李。谁要回北京啊？我不回去。什么？不回来了？不是，你，你自己想清楚了吗？不管你干什么，哥都支持。但是呢，咱们得把这个问题啊什么的都先想充分了，是吧？哎。
你干什么？你今天就走啊？至于的吗？趁他现在还不确定，赶紧把他弄回来。那他要非要不回来呢？我办事手段你还不知道吗？哈，明白。爸，爸，爸，你别激动。哎呀，爸，你听我说，公司都已经开始走程序了，你你这样根本没有用。哎，你说你起开。我告诉你啊，你现在赶紧给领导打电话，跟人解释，啊，到了北京当面跟人赔礼道歉，这不给你拿这些土特产吗？啊，给领导带过去啊！爸，我我我不求你支持我，你起码别拦着我，好不好？我跟你说啊，我还没到这老胡子的份儿，你听我他妈的，哎，我来说，哎呀，你们，哎妈，你，你听爸的，就回北京吧啊！你们两个怎么回事啊？我就想干点自己喜欢的事情，怎么这么难呢？上车，向宇，听爸的啊！你站着干啥？上车，去吧。是最低了，倒是不贵。对呀、啊，就是这位置啊，兄弟，位置好啊，他就不是这个家了。是是是，您说的是。那行，我再去转转去。如果有需要的话，我给你们电话啊。二辉，二辉，二辉，带你个顺风车啊！哎，好嘞。快快快！二辉啊，你现在别说话啊！你听我说，一会儿杜小雨，你甭管把他拉到哪儿啊，你必须要告诉我，如果你要办不好这件事儿，以后你家的水果啊就甭想卖了，听见没有？不想卖啊啊！前面听你去对的啊，好，好，快快，赶紧抓抓抓紧！说说说说说，这我给你找花哥呢？不是不是，我赌我爸呢，一会儿他要是来啊，你帮我挡一下啊。不是你爸那人，我哪能挡住啊？不是，你就当没看到我。你知道你说的人不会说谎。不是你，你就挡一下嘛，就哎，你正好你，你来，你抱我去。啊啊，怎么了？今天挡住啊？那你难为我吗？啊？啊？你跑什么？哎呀，我跟你说不清楚，你赶紧找个地方让我躲一躲。绝不，绝不，绝不，绝不。啊啊！小龙，来了，你有有事儿？我女儿杜小雨说跑这儿来。啊，我我没看见，哎，这这抓紧时间，哎，看着我眼睛说话，哎，我这个两个男人看眼睛干什么？这鬼使，很不有没意思，我又不一他来，谁跟你他来？那你，从小到大，啊，你就不会撒谎？你想教我呀？我教你，我现在上你车间里边看看，如果我找了杜小雨，我就把你这整个车间，我全给你点着了，看着。是那么容易做的吗？要容易做，大家不都做了吗？就是因为做的人少，所以我要开创这个新。但是我心里想让你留下来，是吧？你支持我哈。是没有啊，没有，我就说没有。你这厂房大了。走走走，大爷走，你还没完了。哎，你站着啊！第一不能动，第二不能喊，听见没有？不能给他报信儿啊！
你怎么了？这个屋是干什么的？是仓库放东西的。还不信？好吧。行，生龙，赶忙忙忙忙去吧啊！别，哎呀，生龙，你你给干什么？你别别动！我就感觉你在撒谎呢，没撒谎，你别胡说八道。你这样，你在这个屋里坐着，我出去帮我妈解个围。啊，我怕，更不怕你。黑不讲理，杜胜楼是什么样，你也不是不知道。哎呀，哎，干什么？坐坐坐坐，怎么了？这是？他把我家杜小雨藏起来了。没有。来了。谁说来了呀？没来。我说他来了就来了，我爸不知道。啊，对，叔叔，小雨确实来了。然后我说你你你你跑跑跑什么呀？你跑我这儿来干什么呀？啊，他说我爸追我。我说你爸追你，你也不能跑我这儿来呀。我说你爸教育你的都是对的，都是正确的，不听老人言，吃亏在眼前。我说赶紧回家跟你爸赔礼道歉去。他现在呢？应该在路上了。啊，在哪个路上了？回家的路上呢。你看，行不啊？这是你教育的好啊，峰哥。哎，哎，别说啊，哎,哎。头一次觉得你说话这么正义，是是，叔看着高兴啊，是是吧？对不起了啊，那我那我回去了啊，回去能理解就行。行行行，我走了。你慢点，杜叔叔，没事没事没事没事，不用道歉了，对不起，是商量。好，拜拜。杜笑云，杜笑云，杜笑。天哪，这杜小雨怎么这么暴躁？大、啊、林哥，我太急了。哎，我这孩子，以后你可不能瞒着你妈往这跑啊！是，你妈那人黑出来，是是是，他怎么还不讲理？谢谢你啊，叔叔，麻烦你。我不急，谁？谁都搞，都是你的功劳啊，都是你的功劳。哎、对不起啊，杀了一个回马枪。我说，你个兔崽子，这个孩子，你干什么？你你怎么不不让他走了？我是什么都不知道啊！一个混蛋，你弄的！啊，老公，你消消火，消消火，消火。这这是啪啪打脸。长能耐了，啊，跟爸玩起游击战了，啊！回家看我怎么收拾你！啊！他们定金都付了。对呀、啊，昨天交的。那那老宁家，我再问问一嘴，这附近还有没有像你那么大的房子了？哎呀，我这个左邻右舍呀，基本的都都租出去了。过了玩沉默，惜字如金。对吧？好，吴小雨，我告诉你，你要是不回北京，你就甭想在我这儿看到好脸色。干啥呀？上厕所。上厕所好，轻装上阵。哼。哎哎哎哎哎。哎哎怎么不去了？没感觉了。没感觉，赶紧上路。我等等感觉。杜小雨啊，我告诉你，甭在这跟我负隅顽抗。哎，不是你说什么？杜小雨回北京了？你不会把房子租下来了吧？不是，我还没呢。他什么时候走的？哎呀，就刚刚那会儿呗。行，你等我。
是邓笑宇。你好，你好，我是刚刚下派到村里的第一书记，我叫郑飞。你好，郑书记好，你就叫我郑飞就行。好，是这样，那个有一些你的包裹是从北京寄过来的，我正好路过，给你带过来。麻烦你了，没事没事，给我吧。答案就回北京了，发生什么事了？你好，我是杜笑宇的父亲杜胜楼，现在我们父女俩正在去往北京的高速路上，我女儿正在开车，不便和你讲话，到了北京再跟你联系。哎哎哎。也是这村里的，是啊，我刚到北京回来，就打算留在这儿做我们家的老本行琉璃。你打算回到家乡，创业？是啊，就是做点自己喜欢的事情，正好把博山的琉璃发扬出去。家里人都支持吗？呃，还行吧。那简直太好了，你知道吗？现在的年轻人让他们回乡创业简直是太难了。你有什么需要，你到村过去找我，我一定全力支持，欢迎你回乡扎根。谢谢啊。爸，这是郑飞，我爸。你好，您是杜叔叔吧？那你好，我是刚刚下派到村里的第一书记，我叫郑飞。嗯，那因为什么被下放到我们村呢？啊，叔叔不是下放，是下派。那肯定是在上面干的不好，要不能给你派下来吗？哎，嗯，不是您说的这个意思。呃，现在你看国家不是大力支持振兴乡村吗？我就是来这儿振兴乡村的。振兴，哎，这还刚刚来，好多工作还没有开展起来，还在努力。哦，那你就赶紧努力去开展去吧啊，就别在这儿给我们家添乱了。爸，你干什么？啊，刚才笑宇还跟我聊呢，说你们全家都支持他回乡创业，我觉得非常了不起。他说什么你都信了？你俩熟吗？我们家杜笑宇，那不是说在北京混不下去了才回到农村，回到他老家。他属于城市精英，他跟跟你是有区别的。啊，没什么啊，人家郑飞好心好意帮我把这些包裹都拿过来，我还来不及谢谢人家，你这样合适吗？他在这胡说八道，你觉得合适吗？小郑书记啊，你把这个东西怎么拿来的？你怎么装在车上给我拉走？我们家院里不能堆放这些东西。呃，叔叔，这个东西吧是笑宇的，我没有权利拿走吧？杜笑宇，我告诉你啊，这些东西不能进咱们家家门。嗯，叔叔，我能说几句吗？没拿你当哑巴说嘛。这个振兴乡村，它不是靠一己之力，它得是大家共同的努力。像笑宇这样的有志青年，他愿意回到我们这个村子。帮我们振兴，这是一件好事啊！咱们都应该鼓励他。振兴乡村那么容易吗？就这村子几十年了，就这样，不是说你来了就给振兴了。再说你来，你是来振兴来了吗？你不来扔快递来了吗？你、啊，你呀、啊，赶紧啊，该给谁家送快递送快递啊！不送啊，行行行，走好。哎呀，行。不好意思啊，我我爸他就是嘴硬的事儿，不好意思，要不你先回去吧啊，我回头再给你道歉。回什么头？道什么歉？哎呀，赶紧回北京去。
杜小雨，我告诉你啊，今天你要不回北京，咱们全家人就全饿死在这儿。想到肖雨回奶奶这儿，他爸也能想到。一会儿他爸保准杀了回马乡，你记不记？哎，我我给，慢点儿。其实啊，我也舍不得。肖雨他爸说的也有道理。那当年费了那么大的劲考出去了，这大学毕业了。在外边工作也挺好的，这咋说回来就回来了呢？他打小啊就没上过炉，这做琉璃的辛苦啊，他可是不知道。然后，我我我很严肃的跟他说了，然后他不听，他就把我还给批评了。我估计这会儿小雨都已经已经出淄博了吧？你好，你所拨打的电话已关机。阿顿，让你受委屈了，不要生阿公的气啊、嗯。小雨是不躲着来的？没有。谁呀？这是？啊啊，他他他,他，我同学许涵，然后那个也是笑雨的朋友。啊，叔叔你好，你叫啥？许许涵。许涵。啊，你这名字怎么听着有点耳熟呢？刚才您接的我电话。啊啊啊啊！哎呀。想起来了，想起来了啊！哎呀，傻狐狸，老狐狸，你们俩说啥呢？叔叔，您刚才不是在杜小雨的车上吗？我到了高速口那儿，我就，我就下来了。那他丢了，你跑回来找他，不然还审问我呢？我就是觉得奇怪，他不合逻辑呀、啊！什么逻辑呢、啊？你问这话就问的挺滑稽。现在来说着说着急了。<笑>行，我马上过去。哎，你先待着，叔叔啊！哎哎哎。哎。喂，秦春哥。妹妹啊，我到博山了。啊？你怎么来博山了这么突然？我有件急事儿过来出差，我一想，博山不就在这儿吗？我妹妹也在这儿，那我肯定要见你啊。你方不方便接见一下哥哥呀？当然方便了。你在哪儿呢？我过来找你。下来，是。叔叔，你你干什么呀？拉我去找杜小雨。不是，叔叔
，您就不用辛苦了。怎么了？您看啊，奶奶一个人在家里头，得需要人照顾，是不是？我送您过去，好不好？不是，奶奶照顾照顾现在不重要，现在去。干啥？你下来，通风冒气是不是、啊？没有，赶紧我上去说呼，上去，哎，往里去，上车，赶紧走。慢点。雪涵，我有个朋友突然来博山了，我去接待一下。我一会儿把地址发给你，你和欢哥也过来。李兆宇啊，你在哪儿呢？我们都到这个五羊湖了，就在这沧浪桥上呢。你人呢？没看见你啊？你说什么？回北京，你等会儿，你现在人在哪儿呢？不，你怎么就……哎，电话还给挂了。哎，哎，什么？什么？我问你，现在到哪儿了？高速公路上呢。你要死了你呀、啊！他在高速公路开车呢，你催命呢你啊！不是，叔，他说他怕您生气。您说您是那人吗？正好您在这儿，您跟他解释清楚了。我跟你说啊，你要敢跟他打，我一头撞死你，信不信？哎哎，别别，都叔叔，哎呀，叔啊，你说我们年轻人的事儿，您就别跟着掺和了。什么你们的事儿啊？杜小雨的是我女儿，那是我们家的事儿，这回不回北京跟你有关系吗？我告诉你，许涵啊，你要敢再给他打电话，我就从这跳下去啊！明年的今天就是我忌日，你信不信？我不打了，你拿着，欢哥。对对对，不打了行吗？回北京了是不是？回北京了，回北京了啊！回北京了。使点计策，你说这杜叔叔跟狗皮膏药似的，咱能见到杜小雨吗？机智啊！我就喜欢你这种没有见过世面的傻样子。你看，夸你两句你还抖起来。老许啊，不是你就忍心让笑雨留下来做琉璃呀？你知道那个多苦吗？多累吗？啊！你这话说的就没意思了。那是人家杜笑宇自己选择的。我跟你说，博山留下一句话：你恨谁呀、啊？你就让谁去做琉璃，琉璃多苦啊！你知道，搞不好容易被烫伤，长期工作心脏不好，对眼睛也不好。你看看那些老工匠，哪一个不是一身病？不是，那杜笑宇他自己不知道吗？我怎么觉得你比我还关心他呢？嗯，你你要是留下来做琉璃，我也心疼你。对吧？为什么杜叔叔拦着呀？他的姑娘要是选择好道，他能拦着吗？不存在。哎呀，这人呐，总是啊，披荆斩棘的闯出一条路，然后呢，要回头看，哎，觉得过去特别美好。其实不是，回忆是带过滤镜的，过滤掉了那些痛苦、不愉快，然后让自己觉得那些事情，哎呀。都是美好的，我们回忆过去，让自己充满希望。你说的呀，还真有那么点道理。嗯，我也觉着是因为过去的美好，才给杜小雨带来的这种痛苦。但我相信，他能确定并且坚定这个想法，是因为他对自己有要求，对这个世界有憧憬，说明他没有放弃热情。
他不沉醉，不麻木，他有勇气，对于自己的能力，他有这个自信，他甚至比我更清晰，比我更倔强，比我更对得起自己的青春。我对他是一见钟情，我喜欢他的样子，愤怒时直接纯粹，开心时阳光明媚，我可以确认。我是爱上他了，而吸引我的，就是他对自己、对这个世界不妥协时所散发出的魅力，太美了。你太能说了。哎呀，真辞了。嗯，我已经下定决心要留在博山做琉璃。可是，北京也有琉璃厂啊！你没听说过那句话吧？世界琉璃看中国，中国琉璃看博山。哎呀，这博山琉璃这么厉害啊！嗯嗯。哎，你慢点，慢点。孩子真是，我说你慢点。啊！是每一个人照的，快快快快快！没事。哎，嘛呢？那花日你调戏梁家姑娘？不是你们谁呀？怎么了你？没事，你们来的正好，我给你们介绍一下啊。这是我在北京认的哥哥，秦生。嗯，发小沈欢哥，这是欢哥的大学同学，也是我刚认识的朋友徐涵。有有，不好意思啊。你好。你说，哎，你们坐，好，我去整理一下。没事，没事，坐坐坐，哎，坐坐坐，坐下，好，好，好。坐。你们跟笑宇认识多长时间了？刚才不是说了吗？刚认识。好，我跟他不一样，我跟笑宇啊熟得很，我们俩认识二十多年了。关系特别好<笑>，是吧？对，我跟笑宇认识也好些年了，但是没听他提过你。郑飞，我北京来了个朋友，晚上咱们一块儿去吃饭吧。喂，菲菲啊，小雨啊，我就不过去了，有什么事儿你随时来村部找我吧。你必须来。咱俩加微信的时候，我不都说了吗？你这个朋友啊，我交定了，你不要跟我客气啊。我也交定了，乡村振兴就需要你这样的有为好青年呀，也需要你这样的好干部啊。我一会儿就把地址发你，你过来，咱们好好聊聊。你也替我出出主意，好不好？嗯，那好吧，我一会儿过去。哎。聊什么呢？谢谢。来的还好啊？挺好。我刚才就跟这两位朋友说，想谢谢他们在博山这么照顾你。哎呦，不不不是不是不是，我要感谢你，是吧？替我照顾小雨。刚才聊了，这位小哥，从生活到事业，在北京方方面面都特别照顾你，是吗？多亏了秦生哥了，他确实在北京挺照顾我的。哦，那以后就不用照顾。这小雨不是回老家了吗？他就算是回北京，我也是北京的，就不劳烦哥哥。说的我好像生活不能自理似的。你照顾我什么了？净拿我胡客气。有件事你还没跟哥哥说呢吧？什么事儿？以后得改口叫妹夫了。去你的！说的可真的是。看来我妹妹又多了个追求者。哎，什么叫又啊？啊，哎呀，小雨，行啊。你招疯了，以后不会了，以后家里就只有我了。笑宇的选择就注定，他别无选择了。你怎么这么不要脸？那既然都是笑宇的朋友，那一会儿都别走了，晚上我安排吃顿便饭啊。哎哎哎，这这个不合适。笑宇虽是博山人，但是从外地回来，你们俩更是外地人。我尽地主之谊，请你们吃饭啊。你说什么呢？这是哥哥，长辈哪儿轮着你啊？别别别，别抢了！既然都是为了我来的，就我请吧。正好我今天认识了个新朋友，我把他一块拉来。小雨啊，你把那个朋友叫来，还是我请客，别跟我客气啊。就这儿啊
一百二十八一位，<笑>怎么可能呢？换个地方，我来安排啊。合适吗？合适。我给你一块钱。好。看出什么问题了吗？这小子有点看好咱们家笑女的意思，还算是你没有傻到无药可救。他是冲着人来的，有什么用啊？对不对？笑女现在决定留在博山，又不回北京了。你没看出来啊？他是来请的。你这么说，笑女在博山，在北京都不安全。啥意思？这不是你说的吗？你说这个人没安好心。这是个劲敌，看来得用上我们大学的专业了。你是不是傻？用上我们的专业？大哥，我们学的是兽医专业。他姓啥呀？刚说姓秦。搭上了吗？秦少吗？别乱扔垃圾，陈哥，你第一次来我们佛山，来，我作为主陪，先提一杯，欢迎秦生哥来到我们佛山，欢迎郑书记和我们相识，成为朋友，来，来，来，来，郑飞啊，我单敬你一杯，我替我爸爸。向你道歉，哎，别客气，别客气，我还得感谢你，带我认识你这么多的好朋友呢。呃，那我也提一个吧，感谢大家啊、呃，能够来到博山创业，欢迎大家加入振兴乡村的队伍，干杯，来,来，哎，对了，小雨，嗯，我看你爸爸好像不是特别支持你留在博山呀，你的这个创业计划会不会有阻碍啊？我可不这么觉着，这天底下啊，哪有不爱自己儿女的父母啊？只要你足够坚决，你把事儿给说清楚了，把道理讲明白了，到最后他还是会顺着你的。听哥们儿一句，支持你，坚持自己的想法。呃，我很同意许涵的观点，但是啊，我觉得现在这个情况下。笑宇最好还是先回北京去。当然，笑宇，你知道我一向是支持你，对吧？你人都回北京了，说句不好听的话，就跟逃兵一样，还坚持个什么劲儿呢？秦生哥，你也知道我这个人，我也不是没有耐心，但我之所以这么选择，就是不愿意过平淡的生活，而且再这么磨蹭下去，其实消耗的时间成本更大。反正我不回去，想出办法再说。就喜欢你这份倔强。那按现在这个情况，也许有一个办法，可能能够两全其美。什么办法？叔叔不是不看好琉璃的前景吗？那我们就给他一个好的前景看一看。其实说白了，不管做什么，只要跟市场有关，他最终的问题都是解决销路。只要销路解决，我相信叔叔那边一定不会有问题。啊，我看的啥？搞手机欠没欠费？嗨，赶快进屋睡觉吧。行了，你别管了。嗯，嗯，那个秦秦生大哥，我打断一下，因为现在呢，我们是初步阶段，现在产品都没有，我们何来谈的出路呢？对不对？我在北京呢，有个专门做工艺品出口的朋友，到时候可以联系啊，给你留一下这个资源，我们可以做一些产品方面的定制啊。我觉得这是一个好办法。我之前在团委工作，我有一些青年的朋友，我可以问问那些青年的委员有没有跟你这边对口的，到时候对接给你。看看啊，这画面多美好，大家集思广益，这笑语也算是有了一丝光明。那我提议，斟满我们杯中酒，我们喝杯大的。好，对对对，来来来，我我我，来来，我我我，来，啊。哎，哎，哎，兄弟，兄弟，这有点少，都没了。那没了这瓶，那你愣着干嘛？再要一瓶去、啊
。哟，不是，这话我说不合适哈、啊，金哥。嘿，再来一瓶，没事。你干嘛问我哥呀？不是说好了吗？今天我来买单，没问题，再来一瓶。你看，你这就不懂事了吧？秦总，那做多大的买卖啊？怎么能舍得妹妹花钱呢？如果我没猜错的话，您这钱一定压在前台了，多退少补那种，是不是？嗨，让你看出来了。明白。那咱们是喝洋酒还是继续喝红酒？别喝洋酒，换洋的呗。别别别别，洋酒太贵了，就是就还是红酒，红酒好吧？啊，行都行，多知道你哥哥省钱。行，红酒，红酒是吧？不来。你好，咱们就来两瓶你们这儿最好的红酒。你干什么点那么贵的酒？贵吗？我也不懂这个。哎，那我又犯错了是吧？哎呀妈，给我去一趟洗手间。啊啊啊！那我我我我陪他去一趟啊。你真够用的，你怎么能想起来，秦生在吧台压钱了呢？这压个屁！我江大哥，我说的嘛，刚刚他脸都绿了。他真够不要脸的，人笑宇都决定留下来了，还一门心思想把笑宇往北京拽。你发没发现，刚刚笑宇有点不开心了？等我把这情急干掉了，回头我再哄他。我跟你说正事啊，嗯，咱俩今天晚上可不能走啊。干嘛呀？万一秦生趁咱俩走了之后，再把笑宇给忽悠动摇了，那就完了。青山都要与泪水相伴，才会圆满。也许每一张照片都记。做绿水与你为伴。